Stand by clean, qui va être en fait deux mouvements en un. En premier, il va falloir prendre l'objet du sol, l'amener aux hanches. Puis à partir de là, bien, une fois qu'on est aux hanches, on cherche à exploser pour amener l'objet aux épaules. Fait que la première partie du mouvement va être vraiment un deadlift à partir du sol. Puis euh, pour cet exemple-là, en fait, on va prendre le sandbag de côté. Simplement pour s'habituer avec des charges qui, progressivement, quand ils sont plus lourds, bien, ils sont plus longs. Fait on pourrait le prendre dans l'autre sens, mais aussi bien s'habituer à bien faire les choses pendant que c'est pas trop lourd. Puis à partir de là, qu'est-ce qu'on veut? Bien, deadlift, souvent, on pense qu'un beau deadlift, ce serait de baisser les fessiers puis en fait plus faire un squat, placer le dos extrêmement à droite. Mais à partir de là, ça a beaucoup plus de chances de forcer avec ses lombaires. Fait qu'est-ce qu'on veut? On veut les hanches hautes, les obliques engagés, le bas des abdos pour qu'il soit capable de faire le lift avec le fessier. Puis une fois que ça, ça va être fait, il va venir entourer l'objet. Puis une fois qu'il est entouré, bien, il va venir exploser avec la chaîne de tension externe. Fait qu'on part en interne, on vient squeezer les fessiers, on l'amène aux hanches. Puis une fois qu'on est là, on expire, on explose. Boom. Puis on amène ça aux épaules. Nice job. Easy.